Bago magsimula ang video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at e-turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Halina't magsimula! Ang Versace, ay isang Italiano na marangyang kumpanya ng fashion at pangalan ng kalakal na itinatag ni Johnny Versace noong 1978. Gumagawa ang kumpanya ng off-market na gawa sa Italiano na handa ng isuot at mga aksesorya, pati na rin ang mga hot couture na piraso sa ilalim ng tatak na atelier Versace. Ang Versace logo ay ang pinuno ng Medusa, isang Greek mythological figure. Ang logo ay nagmula sa sahig ng mga lugar ng pagkasira sa lugar ng Reggio Calabria na nilalaro ng magkakapatid na Versace bilang mga bata. Pinili ni Johnny Versace si Medusa bilang logo dahil ginawa niyang umibig ang mga tao sa kanya at wala na silang makakabalik. Inaasahan niyang ang kumpanya niya ay magkakaroon ng parehong epekto sa mga tao at sa mga nagsusuot ng kanyang damit at sapatos. Noong 1972, dinisenyo ni Johnny Versace ang kanyang unang mga koleksyon para sa Kalahan, Jenny, at Complice. Noong 1978, ang kumpanya ay inilunsad sa ilalim ng pangalang, Johnny Versace Donna. Ang unang botiko sa Versace ay binuksan sa Baya Delia Spigen ng Milan noong 1978. Ang Versace ay isa sa ilang mga independenteng tagadisenyo na kontrolado ang lahat tungkol sa tatak, mula sa pagdidisenyo hanggang sa pagtitingi. Noong 1982, ang kumpanya ay nagpalawak sa mga kagamitan sa pag-access, alahas, kagamitan sa bahay, at industriya ng China. Noong 1993, nilikha ni Donatello Versace ang linya ng Young Versace, pati na rin ang Verses. Noong 1994, ang tatak ay nakakuha ng malawakang pang-internasyonal na saklaw dahil sa itim na damit na Versace ni Elizabeth Hurley, na tinukoy noong panahong iyon bilang, damit na. Ang Versace ay madalas na inilarawan bilang, tagadisenyo ng rock and roll, dahil dinisenyo nila para sa maraming bantog na kliyente, kasama sina Elton John at Michael Jackson, at iba't ibang bantog na kababaihan. Dinisenyo ni Versace ang mga costume sa entablado at mga costume sa pabalat ng album para kay Elton John noong 1992. Ang Versace ay dinisenyo din ang damit para sa Princess of Wales at Princess Caroline ng Monaco. Ang kumpanya ng Versace ay kilala sa paggamit ng parehong mga modelo sa kanilang mga ad tulad ng ginagawa nila sa runway. Matapos ang pagpatay kay Johnny Versace noong 1997, ang kanyang kapatid na si Donatello Versace, dating Vice Pangulo, ay pumalit bilang malikhaing direktor, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Santo Versace ay naging CEO. Ang anak na babae ni Donatello na si Allegri Versace ay naiwan ng 50% na stake sa kumpanya, kung saan inako niya ang kontrol sa kanyang ikawalong-ikawalong kaarawan. Si Sohil Avedian, ng Sunland Group, ay lumapit sa Versace noong 1997 at matagumpay na iminungkahi ang isang marangyang hotel na itinayo sa tatak ng Versace. Ang unang Palazzo Versace ay binuksan sa Gold Coast ng Australia noong ikalabing lima ng Setyembre taong dalawang libo. Ang hotel ay naibenta sa isang konsorsyum ng Chino noong Disyembre taong dalawang libot labing dalawa. Ang pangalawang Palazzo, ang Palazzo Versace Dubai, ay nakumpleto noong Disyembre taong 2015 at matatagpuan sa baybayin ng Dubai Creek. Ang ikatlong Palazzo ay nasa ilalim ng konstruksyon. Ang Palazzo Versace Macau ay inihayag noong 2013 at itatayo sa pakikipagsosyo sa pinakamalaking operator ng kasino ng Macau na SJM Holdings. Ang mga hotel sa Palazzo Versace ay ang mga unang hotel na may tatak na fashion sa buong mundo at nagbibigay ng diin sa kagandahan at karang yon. Noong 2000, ang Verdeng Versace na damit na isinusuot ni Jennifer Lopez sa ikaapat na put dalawang taon ng Grammy Awards ay nakakuha ng maraming pansin sa media, na binoto bilang ikalimang pinaka-iconic na damit sa lahat ng oras noong 2008 kasama ang damit na isang libo siyam na raan at siyam na put apat ni Hurley na unang binoto sa isang Daily Telegraph poll. Ang kita ng kumpanya ay bumagsak noong unang bahagi ng 2000, si Fabio Massimo Cacetore ay tinanggap bilang pansamantalang CEO upang muling ayusin at muling ayusin ang Versace Group noong 2003. Nagbitiw si Cacetore noong Desyembre taong 2003 dahil sa mga pagtatalo sa pamilyang Versace.
mula noong 2004 John Carlo Di Riccio, mula sa 8th Holdang, ay CEO ng grupo hanggang sa kanyang pagbibitiw noong 2009 dahil sa hindi pagkakasundo kay Donatello. Noong Mayo taong 2016, hinirang ng Versace Group si G. Jonathan A. Croyd sa posisyon ng CEO at miyembro ng lupo ng mga direktor ng kumpanya. Noong Pebrero taong 2014 ang Blackstone Group ay bumili ng 20% na taya sa Versace sa halagang 210 euros million. Ang mga disenyo ng Versace ay ipinakita sa maraming museyo, kabilang ang National Field Museum ng Chicago, Royal College of Art ng London, Kobe City Museum ng Japan at Kunstnerby Museum ng Alemanya. Bilang karagdagan sa pananamit, pinalaki ng taga-disenyo ang kanyang tatak sa iba pang mga direksyon. Inilunsad niya ang kanyang klasikong linya ng samyo ng signature noong 1991 at ang kanyang linya ng mga gamit sa bahay at gamit sa bahay noong 1993. Nagpublish din ang Versace ng maraming mga libro, kabilang ang Rock and Roy Alti, The Art of Being You and Men with Ties. Si Versace ay limampung taong gulang lamang nang siya ay pinatay sa labas ng kanyang tahanan sa South Beach sa Miami, Florida, noong ikalabing lima ng Hulyo taong isang libo siyam na raan at siyam na putpito. Ang minamahal na taga-disenyo ng fashion ay pinaslang ng 27 taong gulang na mamamatay tao na si Andrew Cunanan, na natagpo ang patay sa isang Miami Beach Boathouse walong araw mamaya. Nakaligtas kay Versace ng kanyang matagal ng kapareha na si Antonio D'Amico. Ang mag-asawa ay nagtulungan pa, kasama ang pagdidisenyo ni D'Amico para sa linya ng Versace Sport. Maraming mga serbisyo ang ginanap para sa Versace, kabilang ang isa sa Metropolitan Museum of Art ng New York. Ang isang sino-sino sa fashion world mula kina Anna Wintour at Ralph Lauren hanggang Calvin Klein at Marc Jacobs ay nagpaulam kay Versace. Sina Whitney Houston, John Bon Jovi at John ay kabilang sa gumanap sa memorial. Ang isang taga-disenyo sa mga kilalang tao at maharlika tulad ng Princess Diana, ang Versace ay nol aala para sa pagdala ng sigla at sining sa isang industriya na isinasaalang-alang na walang ugnayan sa kultura ng kalye. Sa mas mababa sa sampung taon, nagtayo siya ng isang imperyo na nagkakahalaga ng $807 million. Ang kanyang kapatid na babae ang pumalit sa malikhaing paghahari ng kumpanya pagkamatay niya, nagsisilbing pinuno ng disenyo, habang ang kapatid niyang si Santo ay naging CEO. Nakipagtulungan si Versace sa firm ng Mind Group sa China noong 2015. Ang dalawang kumpanya ay nagdisenyo ng mga tower ng marangyang paninirahan na tinawag na Versace Residences. Ang layunin ng mga tagalikha ay upang pagsamahin ang mga elemento ng luho ng bahay ng Versace sa mga elemento ng tradisyonal na kultura ng Chino. Sa parehong taon, nakipagtulungan si Versace sa ABIL Group sa India upang makabuo ng isa pang proyekto sa tirahan. Ang mga marangyang bahay ay matatagpuan sa Timog, Mumbai. Noong 2015, itinampok ang Donatello Versace sa kampanyang Shibanshi ni Ricardo Tishi. Hanggang sa 2016, higit sa 1,500 mga butik ang nagpapatakbo sa buong mundo. Ang unang butik sa labas ng Italia ay binuksan sa Glasgow, Scotland, noong 1991. Noong ikadalawamput-apat ng Setyembre taong dalawang libot labing walo inanunsyo ni Michael Kors na nag-alok ito ng isang kasunduan upang bilhin ang Versace sa halagang dalawang bilyong euro. Noong Setyembre taong dalawang libot labing walo inihayag ni Versace na isang daang porsyento ng lahat ng pamamahagi ng pamilya ng Blackstone at Versace ay naibenta sa Group Michael Kors Limited. Si Donatella ay mananatili bilang isang malikhaing director ng fashion house ngunit binibigyan nito si Michael Kors ng pagkakataon na makapasok sa isang eksklusibong merkado. Noong Oktubre taong 2018, inihayag ng Versace na ipakita ang kauna-unahang pre-fall season show ng tatak sa New York sa dalawang Disyembre. Ang palabas ay naka-schedule sa pecha ng kapanganakan ni Johnny Versace. Noong Enero taong 2019, si Johnny Versace SRL, sumali sa Capri Holdings Limited, na bumubuo ng isang bagong pandaigbigang pangkat na luho ng fashion kasama si na Michael Kors at Jimmy Choo. Ang pagkakaroon kay Michael Kors ay nagkakahalaga ng $2.20 bilyong dolyar noong 2020, inihayag ng fashion house na hihinto ito sa paggamit ng kangaroo leather sa mga mamahaling produkto. Sinundan nito ang desisyon ni Versace noong 2018 na pagbawalan ang paggamit ng totoong balahibo sa koleksyon nito. Noong 2021, binuksan ng Versace ang kanilang unang butik sa Soho, New York. 
Noong 2018, pinasimulan ni Naroni Fig at Donatello Versace ang kanilang koleksyon ng Keith X Versace, na nagtatampok ng binagong medusal logo na may nakasulat na Keith. Noong Agosto taong 2011, gumawa ang Versace ng isang hanay ng mga nangungunang nagmungkahi ng Hong Kong at Macau ay magkakahiwalay ng mga bansa. Humingi ng paumanhin si Versace sa mga costumer nitong Chino, sinabi na nagkamali ito sa disenyo at sisirain ang nakakasakit na damit noong 11 Agosto taong 2011. Sinabi ng aktres ng China na si Yang Mi, na ambasador din ng tatak sa China, na tatapusin niya ang kanyang pakikasama sa Versace. Ang koleksyon ng Versace Men's Fall 2011 na ay nagtatampok ng maraming mga item na may logo ng Ford Motor Company. Ayon sa Fashion House, ang dalawang kumpanya ay nagsanib puwersa upang ay channel ang kaguluhan ng pagbili ng iyong unang kotse. Ang kaguluhan at hangarin ng pagmamayari ng isang bagay bilang isang extension ng personalidad ng isang tao, isang bagay na lubos na konektado sa ideya ng pagiging isang tao. Noong ikadalawampot-anim ng Setyembre taong 2021, ipinakita ng Versace ang isang magkasanib na fashion show kasama si Fendi, na pinamagatang, The Swap, na binubuo ng dalawang koleksyon, paningin ni Kim Dones para kina Versace at Donatello Versace ng interpretasyon kay Fendi. Ito ang minarkahan sa kauna-unahang pagkakataon ng dalawang artistikong direktor ng mga tatak sa iba't ibang mga pangkat ng fashion na nakadisenyo ng mga koleksyon para sa bawat isa, na nagkumento ni Jones, ginawa namin ito bilang mga kaibigan, at bilang respeto sa bawat isa. Hindi pa ito pinaplano bilang isang komersyal na bagay. Ang mga tatak ng damit at kasuotan tulad ng Versace ay lubos na umaasa sa kanilang mga logo. Habang ito ay ang disenyo ng mga produktong Versace na pinaghiwalay ang mga ito, ito ang logo ng Versace na may kasamang bawat piraso ng damit o iba pang produkto na ginawa ng Versace na nagpapaulim sa mga tao kung saan nagmula ang disenyo na iyon. Ang Versace ay nananatiling isa sa mga nauunang luxury brands kasama ang Gucci, Louis Vuitton, at Dior. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa pagkilala sa luxury brand na Versace. Ngayon ay oras sa inyong mga opinion, sa tingin nyo ba na pwede pang unahin ang pagbili ng luxury brand sa gitna ng pandemya kung saan madaming tao ang nahihirapan sa kanilang mga gastusin kisi sa iba pang mga kinakailangang bilhin. Ilagay ang inyong sagot sa comment section sa baba ng video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Sa susunod na video, goodbye!